गुड आफ्टरनून वेलकम बैक आज हम सेकेंड डे पे हैं हमारे लेक्चर के राइट right? आपके डेमो का सेकेंड लेक्चर है कल हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रेटेजी डिसाइड की थी कि हमें किस तरह से ड्यू डेलिजेंस को क्लियर करना है राइट right? कुछ बच्चे होंगे जो डायरेक्टली सेकेंड लेक्चर को देख रहे हैं क्योंकि सबको पता है फर्स्ट लेक्चर ओरिएंटेशन होता है बट बेटा ऐसा नहीं है हम लोगों ने कल कुछ समझा था तो आपको वो चीज़ों को रिवाइज करने के लिए या उन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको डे फर्स्ट देखना पड़ेगा हम लोगों ने कल स्ट्रेटेजी के अलावा ये समझा था सेकेट्रियल ऑडिट ड्यू डेलिजेंस एंड कंप्लाइंस मैनेजमेंट इन तीनों वर्ड्स में लगते सिमिलर हैं लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमने पढ़ा था कंप्लाइंस मैनेजमेंट का काम है कि जो भी कंप्लाइंसेस कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं उन कंप्लाइंसेस को हम प्रॉपरली पूरा कर लें इस तरह से हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएं ठीक है सेक्रेटरियल ऑडिट में मैंने आप लोगों को बताया था कि गलती तो इंसान से ही होती है है ना अगर कोई कंप्लाइंस छूट गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज बियर किस करने पड़ेंगे बोलो बोलो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे कंपनी को क्योंकि बहुत गलत बात है इसीलिए उनसे बचने के लिए उन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए हम क्या करवाते हैं ऑडिट करवाते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट और किसकी हेल्प लेते हैं पीसीएस की ठीक है और वो आके हमें बताता है कि टाइमली कंप्लाइंसेस हुए या कोई छूट तो नहीं गया इसके बाद हम लोगों ने देखा था ड्यू डेलीजेंस रिवाइज करवा दिया नालायक को तो फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा देख लो प्लीज जाकर पर फिर भी आप लोग अगर सेकेंड लेक्चर से ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो बेसिक मतलब आपको समझ में आना चाहिए ड्यू डेलीजेंस में मैंने आप लोगों को बताया था जो सेलर होता है वो अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता है जैसे सत्यम घोटाले के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बैलेंस शीट में तो इतना सब कुछ लिखा हुआ था जब एक्चुअल में जाके देखा विजिट की तो पता चला भाई कुछ है ही नहीं कोई असेक्स भी नहीं है याद है कुछ सत्यम घोटाले के बारे में सुना था और नहीं सुना है तो जाओ जाकर इंटरनेट पे यूट्यूब करो काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे सत्यम घोटाले के ऊपर और अगर मुझसे जानना है कोई दिक्कत नहीं एक रिक्वेस्ट भेज देना नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना मैं तुम्हें पर्सनली सत्यम घोटाले के बारे में पूरा डिटेल शेयर करूंगा राइट अब यहाँ पर हमने पढ़ा था ड्यू डेलीजेंस जो सेलर है वो बहुत सारी बातें करता है मान लो एक व्यक्ति किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहता है तो जिस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं वो कंपनी अपना बिजनेस सेल करना चाहती होगी है ना अब अगर वो कंपनी बिजनेस सेल करना चाहती है तो सेलर हमेशा पड़ा चढ़ा बताता है कई बार तो सेलर चीजें छुपाता है तो हम ड्यू डेलीजेंस की मदद से हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि सेलर कहीं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा या कोई बातों को हिडन तो नहीं किया जो हमारे पास हमारी नॉलेज में नहीं है वो बातें हैं लेकिन उनके होने से ये पूरी डील पर असर पड़ेगा तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं उनके लिए हम क्या करवाते हैं ड्यू डेलीजेंस इन्वेस्टिगेशन कि सेलर जो बोल रहा है क्या वो वाकई उसके पास उतनी प्रॉपर्टी है और अगर है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसने हमको नहीं बताई और हमारा जानना जरूरी था ये भी हम ड्यू डेलीजेंस के माध्यम से पता लगाते हैं एंड मेनी मोर तो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों के दिमाग में एक बहुत इजीली ये चीज क्लियर हो गई कि सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब ऑडिट की बात कर रहा है जो कंपनी के ऊपर कंप्लाइंसेस लगते थे वो कंप्लाइंसेस टाइमली पूरे हुए या नहीं कंप्लाइंस मैनेजमेंट आपके सिस्टम की बात करता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है कि वो जो कंपनी के ऊपर कंप्लाइंसेस अप्लीकेबल हो रहे हैं वो टाइमली कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं और ये किसकी ड्यूटी है कंपनी सेक्रेटरी की और सेक्रेटरियल ऑडिट किससे करवाते हैं पीसीएस से और ड्यू डेलीजेंस भी हम किससे करवाते हैं मोस्टली पीसीएस से क्लियर है आई होप आपको समझ में आया होगा नाउ चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम यार इस पे जाने से पहले इस टॉपिक पे आपके कंप्लाइंस फ्रेमवर्क जो आपका चैप्टर है मैं चाहता हूं कि आपके साथ थोड़ी सी बातें की जाए कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर हम इस चैप्टर पे जाएंगे डिस्कस करेंगे बहुत मजा आएगा बट प्लीज उससे पहले हमें थोड़ी सी बातें करना है तो चलिए पहले उन बातों के ऊपर चले जाते हैं कल मैंने आप लोगों से कहा था 
कि कंपनी के ऊपर जरूरी नहीं है कि एक लॉ अप्लीकेबल हो रहा हो बोलो क्या बेटा कंपनी के ऊपर जरूरी नहीं है कि एक लॉ अप्लीकेबल हो रहा है कंपनी के ऊपर साइमनटेनियसली कई सारे लॉ अप्लीकेबल होते हैं बताओ कल अपन ने बात करी थी कि नहीं करी थी कल अपन ने देखा था ना कि कम से कम कंपनी के ऊपर एक साथ जब अपन ने बात करी थी लेबर लॉ आपका मनी लॉन्ड्रिंग पे माफेरा आरबीआई से बी लोडर कितने सारे रेगुलेशन थे जिनकी अपन ने कल बात करी है देखो ठीक है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कंपनी ने मतलब मैं आपसे केवल ये बात नहीं कर रहा हूँ इन लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ जो कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो इन लॉ के अंदर बताए गए वो सब कंपनी को टाइमली कंप्लाई कर रहे हैं बेटा इनके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं इनके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं जो कंपनी को कंप्लाई करने पड़ते हैं और उनमें रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं उन्हें भी कंप्लाई करना है इवन आप देखोगे रोज एक आध नोटिफिकेशन अलग आ जाता है रोज एक आध नोटिफिकेशन अलग आ जाता है और उसे भी कंप्लाई करने की ड्यूटी किसकी है बेटा हमारी है फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी की है राइट तो ये चीज क्लियर हो गई थी अब अगर हम टाइमली कंप्लाई नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे चलो थोड़ा सा सोचो फटाफट सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर जिनके ऊपर ये बहुत सारे लॉज अप्लीकेबल हो रहे हैं और अगर वो कोई मिस्टेक कर दे इनोसेंटली क्या कर दे वो मिस्टेक कर दे और उससे कुछ नॉन कंप्लाइंस हो जाए तो कल अपन ने पढ़ा था इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज सजा तो मिलेगी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एक कंपनी के ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लग रहे हैं और अगर कंपनी ने नॉन कंप्लाइंस किया बोलो क्या किया अगर कंपनी ने नॉन कंप्लाइंस किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे थोड़ा सा सोचो क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है डायरेक्टर्स को किसी के दिमाग में अच्छा पेनल्टी भी लगेगी हाँ लग सकती है ठीक है फाइन हाँ ठीक है वो एक ही बात है फाइन या फिर अगर हम बात करें रेप्यूटेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेशन होता है रेप्यूटेशन चलो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं देखो आप जब पचास रुपए भी इन्वेस्ट करते हो ना आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पचास रुपए भी इन्वेस्ट करते हो ना तो आप एकदम उसके बारे में क्या करते हो बेटा एकदम सतर्क हो जाते हो कि मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ क्या वो कंपनी में पैसा लगाने योग्य है क्या वो कंपनी पैसा लगाने योग्य है फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ मान लो आपको रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आप जाँच पड़ताल करते हो कि नहीं अपने दोस्तों से पूछते हो रिलायंस कैसी अब अगर कोई एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो क्या करेगा वो कंपनी के बैलेंस शीट देखेगा पास्ट ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड्स देखेगा और मान लो अच्छा अपन थोड़ा सा कंपनी से दूर जाते हैं अपन ये मानते हैं आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट को तो जानते हो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जैसे कई सारी वेबसाइट है जैसे दुकान ऐप है एक अभी नया नया लॉन्च हुआ है दुकान ऐप राइट जब आप किसी नई वेबसाइट से कोई शॉपिंग करते हो तो सबसे पहले जाकर आप नेट पर उसके रिव्यू पढ़ते हो आप उस पर पचास रुपए या सौ रुपए या पांच सौ रुपए की जो परचेसिंग करना चाहते हो उसके लिए आप उससे पहले जाकर क्या करते हो बेटा रिव्यू पढ़ते हो कि कहीं ये साइट फ्रॉड तो नहीं है और अगर मान लो एक रिव्यू में भी लिखा है कि कंपनी जो है वो पैसा लेने के बाद प्रोडक्ट ही नहीं भेजती है तो बताओ आप उस कम, उस साइट से वेबसाइट से परचेसिंग करोगे नहीं ना आप उस वेबसाइट से परचेसिंग करोगे नहीं कंपनी के साथ है अगर नेट पर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है और अगर नेट पर ये मिल जाए मुझे गूगल पे ये मिल जाए कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो तो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है गवर्नमेंट उस पर कई सारी पेनल्टीज लगा कर बैठी है तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा अरे खुद सोचो तुम तुम्हारी जगह की बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बोलो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर तुम्हें नेट पर एक रिव्यू मिलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए का पेनल्टी इंपोज किया है बहुत बढ़ा हो गया मान लो 100 करोड़ या 50 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी ड्यू टू नॉन कंप्लायसेस ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाओगे 
मैं तो नहीं लगाऊंगा भाई तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तो आप लगाने वाले हो क्या नहीं लगाओगे अच्छा बेटा खुद का पैसा है तो तुम पैसा नहीं लगाओगे अच्छा दूसरे से ये उम्मीद करते हो कि हम नॉन कंप्लाइंस करें तो भी लोग हमारे अंदर क्या करें इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें अच्छी बात है क्या ये बोलो अच्छी बात है क्या नहीं ये अच्छी बात नहीं है ऐसी फालतू बात नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये पेनल्टी वगैरह तो चलता है चलो थोड़ा बहुत दे भी दिया लेकिन रेपुटेशन जो हर्ट होता है ना वो नहीं चलता मेरे दोस्त रेपुटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के केस में सबसे ज्यादा मायने रखती है उसकी रेपुटेशन बिना रेपुटेशन के सक्सेस अचीव करना संभव ही नहीं है तो ये नॉन कंप्लाइंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस है क्या है बेटा ये नॉन कंप्लाइंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस है अब इनसे बचने के लिए कंपनी जो है वो क्या करती है बेटा किसे अपॉइंट करती है कंपनी एक पर्सन को अपॉइंट करती है जिसे कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी और इसकी क्या ड्यूटी होती है अच्छा इसकी ड्यूटी के बाद इसकी ड्यूटी से पहले ये कौन होता है इसको हम कंप्लाइंस ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं क्या जानते हैं हम इसे कंप्लाइंस ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं किसको जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी को तो इसकी ड्यूटी है कि कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं क्या हो रहे हैं बेटा कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं उन सारे लॉ को टाइमली कंप्लाई करना बोलो क्या करना बेटा उन सारे लॉ को टाइमली कंप्लाई करना ये किसकी ड्यूटी है मेरी नहीं है मैं मेरी कंपनी के लिए करूंगा तुम तुम्हारी कंपनी में जब जाकर बड़े हो जाओगे जब सी बन जाओगे तो बेटा तुम्हें कंप्लाई करना है क्या करना है अरे यार तुम्हारी फ्यूचर ड्यूटीज के बारे में बता रहा हूँ ठीक है ना तो यहाँ पर तुम्हारी ड्यूटीज हैं तुम कंप्लाइंस ऑफिसर हो दोस्त तुम्हें बनना है ना सीएस राइट तो तुम्हें कंपनी में जितने भी लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं उन सब की एक लिस्ट बनानी होगी लिस्ट बनाने के बाद तुम्हें देखना होगा कि वो लॉ कब कब हमें कंप्लाई करना है अच्छा डिस्कस करते हैं एकदम से आगे नहीं जाएंगे वेट ठीक है तो भाई इनको अवॉइड करने के लिए कंपनी में एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा कौन बनाता है जिसे कंपनी सेक्रेटरी बनाता है क्या बनाता है कंपनी सेक्रेटरी एक सिस्टम बनाता है सिस्टम मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बोलो क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाता है कि जितने भी लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं वो क्या हो जाए बेटा टाइमली वो क्या हो जाए टाइमली कंप्लाई हो जाए हम क्या बनाते हैं एक सिस्टम बनाते हैं सिस्टम मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि कंपनी के ऊपर जो भी लॉ अप्लीकेबल हो रहा है वो टाइमली क्या हो जाए बेटा कंप्लाई हो जाए और इसी सिस्टम को बोला जाता है कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम बोलो क्या हो जाए कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर केवल यही नहीं कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना के छोड़ दिया बस होते रहेंगे नहीं बाबा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना के छोड़ दो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है हमें मॉनिटर भी करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बेटा तो सी एम एस का ही पार्ट क्या है उसका मॉनिटर क्या बेटा हमें मॉनिटर भी करना है ऐसा नहीं कि हमने बना के छोड़ दिया अब अपने हिसाब से होता रहेगा हमने तो बना दिया अब उसका काम है वो करेगा अपने जूनियर्स को बता दिया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तो मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बोलो हाँ तो सी मतलब एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम कुछ स्टेप्स लेते हैं क्या लेते हैं बेटा सी क्या है सी एक सिस्टम है जिसमें हम कुछ स्टेप्स लेते हैं क्या लेते हैं स्टेप्स लेते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करके हम कंपनी के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है बोलो क्या जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें हम टाइमली कंप्लाई कर पाए क्या कर पाए बेटा टाइमली कंप्लाई कर पाए और पेनल्टी से बच पाए इसी को बोलते हैं कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या बोलते हैं तो अभी तक ये समझ में आ गया आप एज ए सी एस ओ आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे सबसे पहली ड्यूटी आपकी क्या है एक अच्छा कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना क्या बनाना एक अच्छा कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना और उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी पड़ेगी 
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि जितने भी लॉ आपके ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं वो टाइमली कंप्लाई हो जाए क्या हो जाए बेटा टाइमली कंप्लाई हो जाए क्लियर है अब कंप्लाई हो गए लेकिन इन गलती तो किससे होती है इंसान से ही होती है तो सीएमएस का पार्ट है सीएमएस के अंदर इंक्लूड है ऑडिट भी मतलब भैया कॉर्पोरेट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे कंप्लाइंस मैनेजमेंट हो रहा है और यहाँ पर इसका ऑडिट भी इंगेज है मतलब इंक्लूड है इंक्लूड क्या है मतलब आपने तो बना दिया आपने टाइमली कंप्लाई किया भी तो यहाँ पर आपको हिदायत के तौर पे ये बोला गया कि आप ऑडिट भी करवाओ किससे करवाओ पीसीएस से किससे करवाओ बेटा पीसीएस से ऑडिट करवाओ वो बाहर का व्यक्ति आएगा और वो आके चेकेगा चेकेगा नहीं चेक करेगा क्या करेगा चेक करेगा कि भैया जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर अप्लीकेबल हो रहे थे वो आपने टाइमली कंप्लाई किए या नहीं किए समझ में आया कहीं कोई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन छूट तो नहीं गए कुछ मिस तो नहीं हो गए क्यों क्योंकि हम कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं हमने टाइमली एक पर्सन को हायर किया मतलब पीसीएस को बुलाया और उससे कहा कि सर ये हमारा कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम है हमने तो हमारे हिसाब से बेहतर कर दिया है आप एक बार चेक कर लीजिए अब जब बाहर का व्यक्ति आएगा इन्वेस्टिगेशन करेगा कितने लॉ अप्लीकेबल होते हैं और कितने लॉ को हम कंप्लाई कर चुके हैं टाइमली कोई छूट तो नहीं गया अगर छूट गया है तो हम हमारी गलती को क्या कर सकते हैं बेटा सुधार सकते हैं अच्छा बताओ कभी गलती हो जाती है तो उसको छुपा लेना चाहिए या उसको सुधारने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए खुद बताओ हाँ हाँ नालायक को तुम बोल रहे हो ना छुपा लेना चाहिए नहीं नहीं सुधारने के लिए क्या लेना चाहिए स्टेप्स लेना चाहिए तो अगर हम ऑडिट करवाएंगे और हमें हमारी गलती के बारे में टाइमली टाइम रहते पता चल गया तो हम उसे क्या कर लेंगे थोड़ी सी पेनल्टी देकर या पेनल्टी से भी बच जाएंगे अगर टाइमली है तो टाइमली उस कंप्लाइंस को पूरा कर लेंगे और हमारी कॉरपोरेट की रेपुटेशन भी खराब नहीं होगी और लोग हमें ट्रस्ट भी करेंगे अगर हम गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट करते हैं मार्केट में हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा क्या बढ़ेगा बेटा तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीएमएस अच्छा है कॉर्पोरेट का कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है तो ऑटोमेटिकली लोगों का भरोसा उस ऑर्गेनाइजेशन पर बढ़ जाता है लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है लोग इन्वेस्ट करते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाता है ये सारी बातें अपन करेंगे बहुत दूर की बातें हैं लेकिन हम आपके टॉपिक पे जाने से पहले आपको ये समझाना चाहते थे कि फ्यूचर में जब आप कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो आपका प्राइमरी ड्यूटी जो होगा वो यही होने वाला है कि आपको जाकर डैशबोर्ड चेक करना है हाँ डैशबोर्ड क्या होता है सर हमें तो नहीं पता बट हाँ आपको जाकर ये चेक करना है कि कंपनी के ऊपर कितने कंप्लाइंसेस लगते हैं और कंपनी का जो कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है और अगर वो सही नहीं है तो आप अपने हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को उसमें ऐड करो और उसे अच्छा बनाओ क्या करो उसे अच्छा बनाओ ये आपकी ड्यूटी है क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा आपका कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा उतनी ज्यादा आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करेगी अगर कंपनी तो ऑटोमेटिकली आपकी भी ग्रोथ होगी तो समझ में आया मेरे दोस्त हाँ 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 बोल हाँ आया आया ठीक है तो सीएमएस क्या है केवल एक स्टेप नहीं कि हमने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाया मॉनिटर करना ऑडिट करना लॉ को आइडेंटिफाई करना ये कुछ चार पांच स्टेप से मिलकर बनता है कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम वो कौन से स्टेप्स होंगे थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं कभी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना चाहो तो ये चीज लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है या पहले प्ले पॉज करके भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट ये बेसिक बातें थी जो आपको पता होना चाहिए थी आई न्यू कि आपको कुछ पता होगा किसी को कुछ नहीं पता होगा बट ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं चलो मैं बता ही देता हूं तो आपकी टेंशन एक खत्म हो जाएगी और टेंशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि सर सीएमएस के अंदर मतलब कंपनी अपने एक डब्बा बनाते हैं
क्या डब्बा दिख रहा है हाँ तो बोल दो प्लीज हाँ डब्बा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यस यस हाँ दिख रहा है चलिए आओ मैं आप लोगों को अब आपसे ही पूछता हूं कि मुझे बताओ आप कंपनी में जाने से जाते से सबसे पहला काम क्या करोगे आप कंपनी में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे बोलो 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 मेरे दोस्त अरे कंपनी में सबसे पहले जाकर अपना काम क्या अपन कौन कंप्लाइंस मैनेजर सबसे पहले जाकर क्या देखेंगे कंपनी के ऊपर कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल होते हैं क्या बोलते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन क्या ये बोल सकता हूं हाँ बोल सकता हूं तो सबसे पहले जाकर देखेंगे कंपनी के ऊपर कौन से कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो रहे हैं अप्लीकेबल हो रहे हैं मैं आपको सीएमएस के बारे में बता रहा हूं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्त कि आप सबसे पहले जाकर कंपनी में क्या करोगे ये ये जो पांच पॉइंट है ना ये पांच पॉइंट आपको हर जगह काम आने वाले हैं ये बस ये पांच पॉइंट रट लिए रटना भी नहीं है भाई मैंने पहले ही दिन बोला था समझना है ये कॉन्सेप्चुअली समझ या समझो ठीक है अगर गर्ल स्टूडेंट है तो भाई समझिए और अगर लड़के हैं तो समझ लो यार ठीक है तो भाई सबसे पहला काम क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के ऊपर कितने रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल हो रहे हैं सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करो आइडेंटिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप अब हमारे देश में क्या है हम हर चीज पैसे की भाषा में ही समझते हैं हम हर एक चीज को पैसे से ही टोलते हैं है ना तो आपने देख लिए कि यार 50 कंप्लाइंसेस आपको करने हैं फॉर एग्जांपल आपको आप समझ में आ गया कि ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी कुछ 50 तरह के कंप्लाइंसेस आपके ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं और आपको पचास कंप्लाइंसेस क्या करने हैं कंप्लाई करने हैं अब आप बोलोगे अब आप एक लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट में उन कंप्लाइंसेस को देखना आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे जिस पर रिस्क ज्यादा है क्या ज्यादा है जिस पर पेनल्टी ज्यादा है अब छोटे मोटे 200 300 रुपए पेनल्टी वाले पे ध्यान दोगे क्या आप बोलोगे उसको अपन बाद में देख लेंगे पहले जिन पर लाखों रुपए की पेनल्टी लगती है पहले उन कंप्लाइंसेस को तो देखे पहले किन को देखे उन कंप्लाइंसेस को देखे जिन पर लाखों रुपए की क्या लगती है मेरे दोस्त पेनल्टी तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे जो ज्यादा महंगा है वैसे ही एक एग्जांपल बताता हूँ आईफोन और सैमसंग का फोन इसको अपन आईफोन लेते हैं तो कैसे उसको संभाल के रखते हैं और ले, 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 मेरा अच्छा सा फोन है ना बहुत सिंसियरली एक अच्छा सा कवर ववर लगाते हैं और वही सैमसंग का होता तो क्या करते हाँ ठीक है होनी तो है यही बोलते ना तो वही चीज है दोस्त हम लोग यही करते हैं तो हम क्या करेंगे रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे क्या करेंगे जिसे सेकेंड स्टेप हमारा क्या है रिस्क आइडेंटिफिकेशन अच्छा आप लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी है ये तो मुझे आता था बेटा ऐसा नहीं है ये चैप्टर वन है इसलिए तुझे इजी लग रहा है जब हम चैप्टर एट जब ऑडिट वाला पार्ट पढ़ेंगे जब थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी ट्रस्ट मी मैं पढ़ा दूंगा इस सब्जेक्ट में बच्चे फेल क्यों होते हैं क्योंकि इतने कंफ्यूजन होते हैं ना इजी है मैंने फर्स्ट डे पर ही आपसे कहा लेकिन कंफ्यूजन इतने सारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता अब जब कल का लेक्चर आप देखोगे तो मैं आपके दो तीन कंफ्यूजन दूर करूंगा स्कैनर में उन्होंने पूछा एडवांटेजेस ऑफ सीएमएस एम एस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस बताओ बच्चों ने सही आंसर लिखा किताब में भी सही था फिर भी बच्चों को जीरो मिला ऐसा क्यों पहले आप ये चीजें समझ लो फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ हमें हर एक जगह पर यह समझना है कि कहा हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है क्योंकि ड्यू डेलिजेंस इजी होने के साथ साथ डिफिकल्ट भी उतना ही हो जाता है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत है बहुत सारी चीजें हैं जहां हमें रोशनी डालनी है हम डालेंगे बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है और इसके बाद आज ही के लेक्चर में अपन टॉपिक पे भी जाएंगे ठीक है तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन हमारा सेकंड वाला टॉपिक क्या है भैया पहला काम तो लॉ के बारे में जानना था कितने लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं दूसरा था 
कितनी रिस्क है किस कंप्लाइंस पर उसके हिसाब से हमने प्रायोरिटी सेट कर ली क्या कर ली कि भैया छोटा वाला छूट जाए टाइम की कमी के कारण चल जाएगा लेकिन बड़ी पेनल्टी नहीं लगना चाहिए तीसरा अब हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएंगे क्या बनाओगे भाई अब पता चल गया अब तुम्हें कंप्लाय करने हैं ना तो तुम कुछ पॉलिसीज बनाओगे कुछ प्रोसीजर बनाओगे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे यही करोगे ना कि भाई ये वाला तीन महीने में कंप्लाय हो जाना चाहिए हमने पॉलिसी बना दी एक डेडिकेटेड स्टाफ अपॉइंट कर दिया कि आपका काम इस चीज से रिलेटेड है हम कुछ पॉलिसीज बनाएंगे प्रोसीजर बनाएंगे कुछ ड्यूटीज असाइन करेंगे इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं रिस्क मेटिगेशन क्या कहते हैं रिस्क मेटिगेशन टेक्निक बोलो क्या बोलते हैं बेटा फटाफट बोलो रिस्क मेटिगेशन टेक्निक समझ में आ रही है ऐसे क्या बोला जाता है रिस्क मेटिगेशन टेक्निक क्लियर है बोलो बोलो हाँ भाई क्लियर है ना तो रिस्क मेटिगेशन टेक्निक समझ में आ गई अभी तक तीन बातें सीख ली हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेकेंड वन रिस्क आइडेंटिफिकेशन थर्ड है रिस्क मेटिगेशन टेक्निक जहां हम क्या बनाते हैं मैं लिख के रख रहा हूं मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे पॉलिसी एंड प्रोसीजर बोलो क्या बनाते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर ताकि आपको कोई डाउट न रहे बाद में जब आप इन चीजों को पढ़ो तो फोर्थ क्या होता है अच्छा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने के बाद हो गया क्या हो गया क्या बस अब तो अपने हिसाब से हो जाएगा हमने बना दिया लड़का अपॉइंट कर लिया अरे पगले अगर ऐसा हो रहा होता तो सारे मालिक घर पे नहीं बैठे होते फिर नौकरों के जवाबदारी पर ही अपन छोड़ देते ना कभी भी देखा है मालिक अपनी दुकान छोड़कर चले जाता है नौकर के भरोसे पे नहीं कुछ समय के लिए तो जाता है आधी एक घंटे के लिए लेकिन पूरा दिन दुकान नहीं छोड़ता रीजन अगर हम उसे बता देंगे ऐसा कर लो और वो ऐसा कर लेगा तो वो हमारी जगह पे नहीं होता वो वहां क्यों है क्योंकि उसमें इतना ज्ञान नहीं है तो हमें उससे काम करवाना है तो हम क्या करेंगे कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे बोलो क्या करेंगे बेटा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर बोलो क्या करेंगे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे चीजों को क्या करेंगे दोस्त कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे है ना कि टाइमली कंप्लाइंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जिसकी हमने ड्यूटी असाइन की थी वो व्यक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन तो इशू नहीं कर दिया आरबीआई ने कोई सर्कुलर तो इशू नहीं कर दिया कर दिया तो क्या वो हमारे कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो रहा है क्या और अगर हो रहा है तो क्या हमने कंप्लाई किया कि नहीं किया ये सारी बातें आप जब तक मॉनिटर नहीं करोगे ना तब तक होनी नहीं है और अगर मॉनिटर नहीं किया तो कंप्लाइंसेस होंगे नहीं तो चौथा जो स्टेप है वो क्या है बेटा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है और हमेशा की तरह मैं ये कहता हूं जब आपसे कोई गलती हो जाए जब आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाना मत अपने सीनियर्स को बता देना ताकि सीनियर्स जो हैं उस रिस्क को क्लियर करने के लिए तैयार रहें उनका माइंड रहे कि हमारे ऊपर फ्यूचर में ये लाइबिलिटी आ सकती है अगर आपको पता है फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका लैपटॉप जो है वो खराब हो चुका है मुझे फ्यूचर में लेने की अब जरूरत है तो आप उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट करके रखोगे नेसेसरी स्टेप्स उठा लोगे ना कि मैं जब लैपटॉप लेना है तो कैसे लूंगा वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर्स होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आपने अपनी गलती छुपाई और एकदम से उनको पता चला और एकदम से बर्डन आया तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे बताओ एकदम से कोई खर्चा आपके सामने आ जाए तो अरेंजमेंट कर पाओगे क्या नहीं तो गलती छुपाने का नहीं गलती बता देने का ताकि वो प्रिपेयर रहे तो ऐसे बोलते हैं बोलो बटाफट क्या बोलते हैं कंप्लाइंस रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं कंप्लाइंस रिपोर्टिंग मेरे दोस्त अगर ये पांच बातें तुझे समझ में आ गई अगर ये पांच बातें तुझे समझ में आ गई मान के चलना कि लगभग लगभग ये चैप्टर का ट्वेंटी थर्टी परसेंट तेरा क्लियर है मतलब ये सीएमएस के फायदे भी हैं हम एक अच्छे सीएमएस में जाकर क्या देखते हैं 
क्या सबसे पहले जितने भी लॉ हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं हम सबसे पहले वो देखेंगे दूसरा लॉ में रिस्क क्या है क्योंकि हम किसकी बात समझते हैं पैसे की हम पैसे की बात समझते हैं तीसरा उन्हें मेटिगेट करने के लिए उन्हें मेटिगेट करने के लिए क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे चौथा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे और पांचवा अगर कोई गलती हो गई नॉन कंप्लाइंस हो गया तो छुपाने का नहीं किसको बताने का टॉप मैनेजमेंट को बताने का चलो नोट्स पे आ जाओ आओ रीड करो कंप्लाइंस मतलब ओबे करना कल भी मैं आपको बता चुका था कंप्लाइंस मतलब ओबे करना किस चीज को ओबे करना है उन रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करना है जो कंपनी के ऊपर क्या है बेटा जो वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल हो रहे हैं और अगर नॉन कंप्लाइंस होता है तो उसके कारण कंपनी को हैवी पेनल्टीज फाइन देने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीवेंट लॉ क्लियर है तो ये किसकी ड्यूटी है इट इज ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसकी ड्यूटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एंड मैनेजमेंट की कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी कंप्लाइंस कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं कंपनी ने उन्हें टाइमली कंप्लाई किया ताकि हमारी फ्यूचर में जो रिस्क है वो क्या हो सके बेटा कम हो सके और हमारी कॉस्ट भी कम हो अच्छा पेनल्टी भरेंगे तो भाई सुना ही होगा कि तेल तो तिल्ली में से ही निकलता है ना आप कंपनी वो पेनल्टी कहाँ से लाएगी अल्टीमेटली वो बर्डन किसको बियर करना पड़ेगा कंज्यूमर को तो हमारी कॉस्ट भी कम हो सके और हम मार्केट में एक बेटर कॉरपोरेट इमेज सेट कर पाए क्लियर है ये तो मैंने बता दिया ये अपन ने कल और आज में पढ़ा था तो इंट्रोडक्शन तो आ गया आपको ठीक है कॉरपोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क आप इधर आ जाओ सबसे पहले आपने ये पढ़ लिया क्लियर है फटाफट आप इसमें अंडरलाइन कर लो मैंने आपको बताया था अब कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है तो वो एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा हम क्या करते हैं टाइमली कंप्लाइंसेस कर लेते हैं तो ये यहां से अंडरलाइन करना This system includes compliance program, compliance reporting, compliance audit, etc. एक्सेट्रा क्या बोला मैंने प्रोग्राम आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश इन द कंपनी टू इंश्योर कंप्लाइंस विद वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन तो अभी तो समझ में आ गया ना जो मैंने पढ़ाया था सारी चीजें मैच हो गई तो मतलब कल का और आज का दिन हमारा बर्बाद नहीं गया हमने कुछ पढ़ा है है ना हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया है नाउ अब आप आओ कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क पे कहा आना है आपको कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क पे कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में अ वेल डिजाइन फ्रेमवर्क आपको दिख रहा है फटाफट बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो फटाफट मेरे दोस्त कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क के अंदर आपको अ वेल डिजाइन कंप्लाइंस फ्रेमवर्क देखो दिख रहा है यस देखो वेल डिजाइन कंप्लाइंस फ्रेमवर्क हैज एबिलिटीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग की फंक्शन अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब देख अभी हमने क्या पढ़ा तो भैया कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में वही पांच पॉइंट वही वही पांच पॉइंट देखो यहां दिए हुए हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना कंप्लाइंस ट्रेनिंग थोड़ा बहुत हमने सीख लिया है अब हम क्या करेंगे डैशबोर्ड पे जाने से पहले हम दूसरे पॉइंट पे पहले जाते हैं बजाय डैशबोर्ड पे जाने के लिए ज्यादा तो नहीं हो रहा कि कंप्लाइंस डैशबोर्ड से ही चालू करें नहीं नहीं कंप्लाइंस डैशबोर्ड ज्यादा हो जाएगा चलो अगर आपने प्रॉपरली लो आइडेंटिफिकेशन की हम सेकंड पॉइंट की बात करें किसकी बात करेंगे सबसे पहले पहला वाला पॉइंट मैंने अभी छोड़ दिया है पहले वाले पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आइए अगर आपने प्रॉपरली लॉ आइडेंटिफाई किए क्या करें बेटा अगर आपने प्रॉपरली लॉ आइडेंटिफाई किए प्रॉपर टाइम दिया रिस्क को भी एनालाइज किया तभी आप एक अच्छी पॉलिसी और एक अच्छा प्रोसीजर बना पाएंगे अपने कंप्लाइंस मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर कंप्लाइंस फ्रेमवर्क किन चीजों से बनता है तो इन छह पॉइंट से मिलकर आपका कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बनता है किन चीजों से मिलकर बनता है कंप्लाइंस फ्रेमवर्क कंप्लाइंस फ्रेमवर्क इन छह पॉइंट से मिलकर बनता है दिख रहे हैं ना ये छह पॉइंट्स तो 
हमने पहला पढ़ा जो सीक्वेंस हमने पढ़ा है उसी से पढ़ेंगे हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर की बात करेंगे तो अगर हमने लॉ प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए क्या करें बेटा अगर हमने लॉ प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए तो हमें हमने प्रॉपरली रिस्क एनालिस किए तो हम एक अच्छा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना पाएंगे ताकि टाइमली कंप्लाइंस मैनेजमेंट किया जा सके कोई दिक्कत है आ जाए क्या थर्ड वाले पॉइंट पे अभी तक में कोई दिक्कत गई क्या इजी लग रहा है ना क्या बोला आपने प्रॉपरली लॉ को आइडेंटिफाई किया प्रॉपरली रिस्क एनालिसिस किया फाइनली अब आपको जब सब कुछ पता है तो अब आप एक अच्छे पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना पाओगे लेकिन आपने ऊपर ऊपर से केवल आपने ऊपर ऊपर से केवल क्या करा आपने ऊपर ऊपर से लो आइडेंटिफाई करे तो आधे से ज्यादा तो आपके लो आइडेंटिफाई हुए ही नहीं होंगे मतलब मान लो 20 लो अप्लीकेबल हो रहे हैं और आपने जल्दी जल्दी में बिना टाइम दिया आपने क्या करा देख लिया कौन से कौन से लो अप्लीकेबल हो रहे हैं जबकि एक्चुअल में हो रहे थे 20 और आपने अपने सी में कितने बताए पंद्रह तो पांच का तो ऑटोमेटिकली नॉन कंप्लाइंस हो गया ना तो आपको जब कंप्लाइंसेस की बारी आए ना तो वहां टाइम देना है कोई जल्दी नहीं है हर एक चीज को सोच समझ कर डिसीजन लेना है तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त आपको सबसे पहले टाइम देना है क्या देना है टाइम देना है और प्रॉपरली हर एक लो को आइडेंटिफाई करना है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको लग रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी रिस्क के बारे में पता लगाओ प्रायोरिटी सेट करो एंड फाइनली फिर जाकर एक अच्छी पॉलिसी एंड प्रोसीजर तुम बना सकते हो आ गई बात समझ में एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन आओ तो आपने देखा होगा जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आते हैं आपने देखे होंगे लॉ में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आते हैं तो आपको उन चेंजेस के हिसाब से मतलब आपके जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो आपने बनाया है वो इस तरह से बनाओ कि जो अमेंडमेंट आ रहे हैं जो अमेंडमेंट आ रहे हैं लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट आ रहे हैं उन्हें आप टाइमली क्या कर पाओ बेटा अपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में अपडेट कर पाओ क्या कर पाओ आपने जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए उन अमेंडमेंट के हिसाब से क्या हो जाए वो अपडेट हो जाए देखो सुनो कंपनी में हर काम को करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जैसे लेबर लॉ के लिए अगर मैं बात करूं लेबर की बात करूं तो वहां एचआर डिपार्टमेंट है फाइनेंस की बात करूं तो वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट है है ना अगर मैं बात करूं फाइनेंस के अलावा की बात जैसे आईटी डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है लीगल डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है अब अगर आई एक्ट का कोई कंप्लाइंस है तो उसे एच डिपार्टमेंट वाला कंप्लाई करेगा कि आई वाला कंप्लाई करेगा एचआर वाला करेगा कि आईटी वाला करेगा एचआर वाला करेगा कि आईटी वाला आईटी वाला करेगा ना क्योंकि वो आईटी एक्ट का कंप्लाइंस है तो अगर आईटी एक्ट में कोई अमेंडमेंट आया तो हम एचआर वाले को बताएंगे कि आईटी एक्ट वाले को बताएंगे आईटी एक्ट वाले को बताएंगे ना आईटी डिपार्टमेंट वाले को बताएंगे वो आई एक्ट के हिसाब से क्या कर लेगा कंप्लाइंस कर लेगा क्लियर है तो वही चीज है तो अगर कभी लॉ में कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस कंसर्न पर्सन के पास पहुंच जाए ये भी आपको मेक श्योर sure करना पड़ेगा अगर वो एचआर लेबर लॉ से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो वो एचआर डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाए आईटी से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो वो आई डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाए समझ में आया तो वो अमेंडमेंट जो आया है वो नोटिफिकेशन जो आया है वो जो सर्कुलर आया है वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के पास क्या है पहुंच जाए और वो कंसर्न डिपार्टमेंट अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को इस तरह से ढाल ले कि वो अमेंडमेंट उसमें इजीली क्या कर जाए एक्सेस कर जाए और उसका भी कंप्लाइंस प्रॉपरली हो जाए है ना तो सी को इस तरह से बनाओ कि भैया फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट भी आ जाए तो डरने की बात नहीं है हम वो अमेंडमेंट को भी क्या कर लेंगे कंप्लाय कर लेंगे आज के लिए मैं ये केवल दो टॉपिक्स ही पढ़ाए हैं आपको एक्सेस वाला और कंप्लाइंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैं आपका जो टॉपिक ले रहा हूं कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क ले रहा हूं 
इसके भी कुछ बेनिफिट है मैंने अभी इसके बारे में आपके साथ अभी डिस्कस करना बाकी है मैं केवल अभी ये छह पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं पहले आपके साथ हम कल इन छह पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं मुझे बहुत अच्छे से पता है तो मैं आपको कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी दूंगा ऑलरेडी दे चुका हूं पांच पॉइंट लिखवाए भी हैं लेकिन याद रखना मेरे दोस्त हम डिस्कस करना अभी बाकी है तो अभी आप का आज का होमवर्क केवल कितना है आप कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क को नहीं छोड़ोगे मतलब आपको कुछ भी नहीं करना ना रीड करना है आपको सिंपली इंट्रोडक्शन पढ़ना है केवल इतना ही आपका होमवर्क है आप रीड करो कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क आपको कल देखना है कल अपन इसके ऊपर और बातें करेंगे जब तक ये छह पॉइंट कंप्लीट नहीं हो जाते और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक है चलिए आई होप आज का लेक्चर आपके लिए पर्याप्त होगा बाय टेक केयर शबाखेर